വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ നല്ലൊരു സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നല്ല വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ പത്തിരിയുടെ കൂടെ കള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈവൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ കള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ട റെസിപ്പിയുടെ കൂടെയാണ് ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് രണ്ടും ഒരേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വീഡിയോ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ കെ ജി ചിക്കൻ അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് നാരങ്ങ നീര് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ടിയുള്ള പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു എട്ട് അല്ലി വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഓയില് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഹാഫ് ആൻ അവർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ വഴട്ടുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ സവാള വറ്റും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് വറ്റുന്ന ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ലേശം ഒരു ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകാൻ ഭാഗത്തിന് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു പൈ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല പൈ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൈ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഉരുളി
ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട കേട്ടോ എല്ലാം ഒന്ന് വൈകി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വലിയ പാത്രമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ട്രിപ്പ് തന്നെ തന്നെ എല്ലാം വറുത്ത് ഉരിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉരുളി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാനൊക്കെ എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഉരുളി തന്നെയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടായിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉരുളി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉരുളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പാൻ യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കൂടെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കോരി ഒരു ബൗളിനകത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള പീസ് പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാം പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എങ്ങനെയായാലും ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ടാട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ പീസായിട്ട് പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ എണ്ണ നമുക്ക് സവാള വഴറ്റാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ ഒന്ന് ചിക്കൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സവാളയും വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ലേശം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ സവാളയ്ക്കകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി വഴറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് വലിയ പട്ടമുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴറ്റി നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ പാത്രത്തെ വെച്ച് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടിരുന്നു ബാക്കി വന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇട്ട് വഴറ്റുക അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നു അതിനകത്ത് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ബാക്കി വരുന്ന വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും അതിങ്ങനെ വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ സവാൾ ഒന്നും ഒരുങ്ങിയതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കറിവേപ്പില നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണോ അത്രത്തോളം ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നമ്മൾ നാടൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണല്ലോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിന് അപ്പോൾ സവാള പയ്യെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറണ വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വഴറ്റി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ്
അപ്പോൾ എരിവ് ഒത്തിരി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുത്തതിനകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാലും മതി നിങ്ങളുടെ എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കൂട്ടിയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ബാക്കി വന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാളയുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴച്ചുക സവാളയൊക്കെ വഴന്ന് നല്ല കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരുന്നു ബാക്കി വന്ന് ഹാഫ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ല മണം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ വെള്ളം നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കറികളിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും യോജിക്കണ വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിന് അങ്ങനെ അളവൊന്നും ഇല്ല ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഗ്രേവി ആക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാഫ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഗ്രേവിയും ചിക്കനും കൂടെ കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആകാൻ പാകത്തിന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇത്ര ആഡ് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ ചിക്കനിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാ പീസിലേക്കും ഗ്രേവിയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വാഴയില വെച്ചിട്ടാണ് മൂടുന്നത് ഈ വാഴയുടെ ജ്യൂസ് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഈ വാഴയില വെച്ച് മൂടുമ്പോൾ ഇത് വാടി കഴിയുമ്പോൾ ആ വാടിയേൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ കൂടി വാഴയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ കൂടി നമ്മൾ ആ കറിക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വാഴയില വെച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂടിയിരുന്നു ഒന്ന് കുക്ക് ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടെ വേണ്ടെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിലിരിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി നാടൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഡിഷ് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ബൈ